നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് റിഫോമേഷനും റിനേസൻസും ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് ന്യൂ അങ്ങനെയല്ലേ ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് ന്യൂ ലേണിംഗ് ന്യൂ ലേണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിനേസൻസും റിഫോമേഷനേ ആണ് നവോത്ഥാനവും റിഫോമേഷനും സോ റിനേസൻസും റിഫോമേഷനും യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ച പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും സ്വാധീനിച്ചു പ്രൈമറി അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായി റിഫോമേഷനും റിനേസൻസിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതായത് മതപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭാഷയുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം റിഫോമേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വലിയ രീതിയിൽ എഴുതപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി സോ അത് ലാംഗ്വേജിനെ വലിയ ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് മാറി സോ ഈ റിനേസൻസിൻ്റെ റിഫോമേഷൻ്റെയും വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡേൺ ഏജിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ലാംഗ്വേജ് ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെ മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഹൗ എവർ ദ ഒറിജിനൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ റീറ്റേൺഡ് ഇൻ ദ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി പ്ലൂറൽസ് ഓഫ് നൗൺസ് ആൻഡ് ദ പൊസസീവ് സിംഗുലർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് അതായത് ഓരോ വാക്കുകളുടെയും അവസാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എൻഡിങ്സ് ഏറെക്കുറെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയപ്പോൾ തന്നെ മാറി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയപ്പോഴും ഏറെക്കുറെ കുറഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു നൗൺ പ്ലൂറൽ സിംഗുലർ ആ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ ഓക്സ് അല്ല അല്ല ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ ഗേൾ ഗേൾസ് ബോയ് ബോയ്സ് സോ സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കുകളുടെ അവസാനം ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സിംഗുലർ പൊസസീവ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഹർ ഹിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഹർ സെൽഫ് ഹിം സെൽഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സോ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് കുറേ തന്നെ ഏകദേശം നിറയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പോലത്തെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏർലി മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏർലി മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫ്ലക്ഷനും എല്ലാ എൻഡിങ്സും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വെർബ്സ് ഇവോൾഡ് ഏർലി മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വെർബുകളുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി റിനേസൻസ് സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മേജർ വർക്കുകളും ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ നോവം ഓർഗാനം അതുപോലെ സർ തോമസ് മോറിൻ്റെ ഉട്ടോപ്പിയ ഇങ്ങനെ മേജർ വർക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് നെവേത്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് ദി സോൾ ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ഡ്യൂ ടു സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുമാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സോൾ ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്ന നിറ നിറ നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സോൾ ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് അതായത് ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ലാറ്റിനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ വർക്കുകൾ എഴുതി പോന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറുന്നു അതിന് കാരണമായ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിഫോമേഷൻ റിഫോമേഷൻ സമയത്ത് പബ്ലിക് അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ബുക്സും പാംഫ്ലെറ്റ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ലഘു ലേഖകളും കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഭരണത്തിനെയോ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന നിയമ സംവിധാനത്തിനെയോ ഒക്കെ എന്താ എതിർത്തുകൊണ്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ബുക്കുകൾ സോ അതൊക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് സോ അതൊരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സോൾ ലിറ്ററി ലാംഗ്വേജ് ആവാൻ കാരണമായത് The rise of nation state fostered national feeling and the pride in the native tongue. Nation state എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉടലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാഷണൽ ഫീലിംഗിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും നേറ്റീവ് ടങ് അതായത് രാജ്യത്തെ ലാംഗ്വേജിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു The new nationalism led to conscious attempts to
ഉദാഹരണത്തിന് അതായത് ആ സമയത്തെ ഗ്രീക്ക് റോം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിനെ പ്രാപ്തമാക്കുക അങ്ങനെ നടന്ന കുറേ അറ്റംപ്റ്റ് സോറി നിറയെ അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസറിൻ്റെ ഫാരി ക്യൂനും ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റും ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈവൻ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കെയിം വെരി മച്ച് അണ്ടർ ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് ദർ വാസ് എ ട്രിക്കൾ ഓഫ് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷേ ഈ സമയത്തും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏറെക്കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഡിൽ ഏജിൽ പോലും ലാറ്റിൻ വാക്കുകളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിവായിരുന്നു ബട്ട് ക്വയറ്റ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആർ ക്രപ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിനേസൻസ് പക്ഷേ റിനേസൻസ് സമയത്താണ് ഏറെക്കുറെ ലാറ്റിൻ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുന്നത് സം ഓഫ് ദം റീട്ടേൺ ദർ ലാറ്റിൻ സ്പെല്ലിംഗ് അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോയെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ചിലതിലൊക്കെ ലാറ്റിൻ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ നിലനിന്ന് പോന്നു ചില ലാറ്റിൻ വാക്കുകളെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാറ്റിൻ വാക്കായ കോംപ്ലക്സസിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കായ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ലാറ്റിൻ വാക്കായ എക്സ്റ്റേണസിൽ നിന്നാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ റിനേസൻസ് സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കയറിക്കൂടിയ ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചില വാക്കുകളിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ആയിട്ടും ചില വാക്കുകളിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും നിലനിന്ന് പോന്നു The Renaissance also give rise to number of synonyms with a slight distinction in meaning. Renaissance is one of the things that 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 is one of the things. the custom of using an adjective of classical origin to correspond to a native ta- native noun is yet another feature of this period ee renaissance period inde vere oru savisheshathayana using an adjective of classical origin to correspond to a native noun adayada native noun ennu parnal aa sthalathe bhasha adayada englandile aa samayathe bhashayode koode allengil aa bhashikku aa bhashayilulla വാക്കുകൾക്ക് പകരം ക്ലാസിക്കൽ ഒറിജിൻ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പഴയ കാലത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി റിനേസൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ദസ് ദ നേറ്റീവ് വേർഡ് ഹാൻഡ് ഹാസ് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് മാനുവൽ സോ ആൽസോ ആ അതായത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നെയ്റ്റീവ് വാക്കുകൾക്ക് നെയ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തെ എന്താ നമ്മൾ തദ്ദേശീയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് നെയ്റ്റീവ് നൗണിൻ്റെ കൂടെ ക്ലാസിക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെയ്റ്റീവ് വാക്കിന് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത് ദ സീൽ ഓഫ് ലാറ്റിൻ സ്കോളേഴ്സ് സംടൈംസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ മോഡിഫൈങ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെവറൽ വേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാറ്റിൻ സ്കോളേഴ്സ് അതായത് ലാറ്റിൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കഴിവായിരുന്നു ചില വാക്കുകളെയെല്ലാം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ലാറ്റിൻ വാക്കുകളായ ഡെബിറ്റം ഡബിറ്റേർ ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഡെപ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷിന് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ബിക്ക് മാത്രം അല്ല ആ അതാണ് ഈ ഡെബിറ്റം ഡുബിറ്റർ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ദ വെയർ ബോറോഡ് ഫ്രം ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് അപ്പിയേർഡ് ആസ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് എടുത്ത രീതിയായിട്ട് മാറി അതായത് ഒരേ വാക്ക് തന്നെ ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളും ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളും ഉണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഫ്രഞ്ച് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്രഞ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് നോർമൻ കോൺകെസ്റ്റ് വഴി സോ അതുവഴി വന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഡെറ്റ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ വാക്കുകൾ ലാറ്റിൻ ഒറിജിനൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബീക്ക് മാത്രം ചേഞ്ച് കൊടുത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാ ഡെപ്റ്റ് ഡൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഈ ലാറ്റിൻ സ്കോളേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം വലിയ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ദ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ എസ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഐലൻഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ എസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ലാറ്റിൻ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് അവിടെ എസ് കൊടുത്ത് ആ വാക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്
അതിത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ വാക്കായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അവർ എന്താ റോങ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐലൻഡ് ആക്കുന്നു ആ ഐലൻഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഇടയിൽ എസ് കൊടുത്ത് അതിനെ എന്താ അതൊരു ബ്ലണ്ടർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും ഐലൻഡിനെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഐ എസ് എൽ എ എൻ ഡി എന്ന് അതാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റമാണത് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു പോകുന്നു സോ ഇതാണ് റിനേസൻസ് സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദ ഗ്രേറ്റ് വവൽ ഷിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഫോണറ്റിക്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഫോണറ്റിക്സ് എന്നൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ള് വേണ്ടി വരും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇരുപത്തി ആറ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഒരക്ഷരത്തിന് ഒരേ സൗണ്ട് അല്ല എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സി എ ടി കാറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം ഫാദർ എന്നുള്ളതിൽ എ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് നമ്മൾ ഫാദർ ആ ശബ്ദമാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരക്ഷരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നാൽപ്പത്തിനാല് സൗണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഈ സൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫോണറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളെ ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും പോലെ സൗണ്ട്സിനെ ഫോണീംസ് എന്ന് പറയും സോ നാൽപ്പത്തിനാല് സോറി നാൽപ്പത്തിനാല് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോണീംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അവയെ തന്നെ വവ്വൽസ് എന്നും കൺസണൻസ് എന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വവ്വൽസിൽ തന്നെ ലോങ് ഷോർട്ട് സെമി വവൽസ് എന്നും ഡിഫ്തോങ്സ് എന്നും കൺസണൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ നിറയെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോണറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെയും ടങ്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ സൗണ്ടും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടങ്ക് എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട്സ് മാത്രം ഒന്ന് അറിയണം വവൽ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി സൗണ്ട്സിൽ തന്നെ വവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് അ ഇ ഉ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ബ് പ് ട് ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബ് പ് ച് ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലം ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയി എയർ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വവൽസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺസൺസ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് വവൽസ് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഓരോ വേർഡ് വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അത് കണ്ടാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ വവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഷീപ്പ് അവിടെ ഷ് ഇ പ് ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം ചേർന്നാണ് ഷീപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഈ ശബ്ദം ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷ് ഇ പ് ഷിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഉ ഗുഡ് ഗ് ഉ ഡ് ഗുഡ് ഇനി അതുപോലെ ഊ ഷൂട്ട് ഷ് ഉ ട് ഷൂട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് വവൽസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എ ബെഡ് അടുത്തതോ എ ടീച്ചർ അത് അവിടെ നമുക്ക് മാറിപ്പോ അതായത് അതിൽ ഗുഡിന് താഴത്തെ വവൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് ബേഡ് എ ശബ്ദമാണ് അതേസമയം ബേഡിന് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ടീച്ചർ അതിൽ നമുക്ക് എ ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോണറ്റിക്സിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അവരിതുപോലെ വായിലുള്ള മാറ്റം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെയാണ് എ ശബ്ദം വരുന്നത് അതേസമയം ബേഡ് കേഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്ലേർട്ട് എന്നൊക
ബേഡിൻ്റെ ആ വവൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഓ ശബ്ദമാണ് ഡോർ അതേസമയം ഡോറിന് താഴത്തെ ഓൺ എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡോർ ഓൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഓരേ ശബ്ദമാണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഓ എന്ന് പറയുന്നതും ഓ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് രണ്ട് ശബ്ദമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഡോർ ഓൺ ഓക്കെ ഓ എന്ന് പറയുന്നതും ഓ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് ശബ്ദമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണറ്റിക്സ് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വന്നത് കണ്ട സൂപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് കാറ്റ് കാറ്റിൻ്റെതാണ് ആ ശബ്ദമാണ് കാറ്റ് ആപ്പിൾ അതേസമയം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ആ അതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാറ്റ് മാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ശബ്ദമാണ് ഒരിക്കലും ആപ്പിൾ എന്നല്ല ആപ്പിൾ അവിടെയും ആ ശബ്ദമാണ് ഈ കാറ്റിലെ ആ വവലിനെ നമ്മൾ ആ എന്നല്ല ഉച്ചരിക്കുന്നത് ആ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് സോ ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതും ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോണറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വവൽസ് അതിലതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഷീപ്പ് ഷിപ്പ് ഗുഡ് ഷൂട്ട് ബെഡ് ടീച്ചർ ബേഡ് ഡോർ ക്യാറ്റ് അപ്പ് ആ വാക്കുകളുടെ അടിയിൽ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഇല്ലേ ആ വാക്കുകളാണ് ആ സൗണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഫാർ ഓൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിഫ്ടോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വവൽസിനെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ഡിഫ്ടോങ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹിയർ ഇവിടെ ഈ ഈ രണ്ട് വവൽസിനെയും ചേർന്നാണ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വെയിറ്റ് എ ഇ ഈ രണ്ട് സാധനം സോറി ഈ രണ്ട് വവലും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് എ എന്നുള്ള ഡിഫ്തോങ് ഉണ്ടാവുന്നത് വെയിറ്റ് അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ വാക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് സോ ടൂറിസ്റ്റ് ഉ ആ എന്നുള്ള ഡിഫ്തോങ് ആണ് അത് ഉ വവലും എ വവലും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഉ ആ ടൂറിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓയ് ബോയ് അവിടെ ഓയും ഈയും ഈ രണ്ട് വവലും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ബോയ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇനി അടുത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫ്തോങ്സ് രണ്ട് അപ്പൊ വവൽസ് എത്ര എട്ട് വവൽസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വവൽസ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഡിഫ്തോങ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൺസണൻസ് ആണ് ബ പ ച ഡ് ഫ വ പിന്നെ മ ന ഇനി അടുത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചീസ് അവിടെ ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസണൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോണറ്റിക് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയും ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു വാക്കിനെ എഴുതുമ്പോൾ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ മിക്കവാറും ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ച് ജ് ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശബ്ദവും ജൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ് ശബ്ദവുമാണ് ച് ജ് അതുപോലെ ക് ക് ശബ്ദം കാർ പിന്നെ ഗൗ ഗ് ശബ്ദം സോ ഇതൊക്കെ കൺസണൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫൊണറ്റിക് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് വവൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വവൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വവൽസിന് ഒരു എലവേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വവൽ ഇ ഇ ഉ ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ടിന് ഒരു എലവേഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പോ എ എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഉ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് മുകളിൽ അതായത് അത് പറയുന്നതിൻ്റെ അത് വായിടെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ശബ്ദം എലവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അതാണ് ഗ്രേറ്റ് വവൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്കവാറും വവൽസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അവയെ നമ്മൾ ലോങ് വവൽസ് എന്ന് പറയും 
ചില വവ്വൽസിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എലവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിഫ്തോങ് ആയി പോകും ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് വവ്വൽസ് ചേർന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എ എന്നുള്ള ശബ്ദം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് തട്ടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സോറി എ അല്ല എ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് തട്ടുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എ കുറച്ചുകൂടെ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കി നമ്മുടെ വായുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആ ശബ്ദം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇ എന്ന് പറയും എൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ഇ എന്നാവും ഇല്ലേ സോ അത് തന്നെയാണ് വവൽ ഷിഫ്റ്റ് അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഊ എന്നുള്ള ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഊ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ടോപ്പിലാണ് പറയുന്നത് സോ ആ ഊ പിന്നെയും എലവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വവ്വലാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഊവിന് പകരം ഔ എന്നാക്കും ഊ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഔ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോഴും ആ ഊ ശബ്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാൻ നമ്മൾ ഔ എന്ന് കൂടെ ചേർത്തു അവിടെ ആ ഒരു വവ്വലാണ് ഊ ഒരു വവ്വലാണ് സോ ഊ എന്ന് പറയുന്ന വവ്വല് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഔ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി ഔ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫ്തോങ് ആണ് സോ ചുരുക്കത്തി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വവ്വലിനെ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ എവിടെയാണോ നമ്മളത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് ആ സൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതും വവ്വലാണെങ്കിൽ അതിനെ ലോങ് വവൽ എന്ന് പറയും എലവേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കൺസണൻറ്റിൻ്റെ ആ സംഭവമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫ്തോങ്സ് എന്നും പറയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് വവൽ ഷിഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും അടുത്തതായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് റിഫോം ഇനി സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരെയാണ് സോ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്പെല്ലിങ്ങിന് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആസ് ജി എൽ ബ്രൂക്ക് ഒബ്സേർവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് നോട്ടോറിയസ്ലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർ ബെവിൾഡോട്ട് ബൈ ദ ലാക്ക് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതായത് ജി എൽ ബ്രൂക്ക് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം ഒരു വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും തമ്മിൽ മിക്കവാറും ഒരു എന്താ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലായിരിക്കും അതാണ് ജി എൽ ബ്രൂക്ക് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വാക്കുകളിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് സോറി ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല ഒരു സാമ്യത ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എൻ അൺഫൊനറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഈ അൺഫൊനറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ഇരുപത്തി ആറ് എണ്ണം അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയില്ലേ സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അൺഫൊനറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം There is no one-to-one -one correspondence between the letters of the alphabet and phonemes they symbolize. That is what I am saying. In the alphabet, the letters are represented in the sound. There is no correspondence between the letters and the letters. Now, let's look at some of the other examples. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐലൻഡിൻ്റെ കാര്യം പറയും പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു എസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എസ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പെല്ലിങ്ങും അതിൻ അത് കാണിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷനും തമ്മിൽ മിക്കവാറും ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസും ഇല്ലായിരിക്കും അവിടെ ഉദാഹരണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ എ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് മെനി സൗണ്ട്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൗണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൗണ്ടാണ് അതേസമയം ക്യാറ്റ്
the fact that english spelling is consistent sorry consistently changing is another reason onnannu parayunnathu spelling um pronunciation um thammile valare valiya vyathyasam undayirikkum randamatha kaaryam ennu parayunnathu english ne sambandhiche english spelling consistently change cheyidonde irikkunu so ee rendu kaaranam kondana english spelling valare difficult aanannu parayan kaaranam English pronunciation is cons- constantly adu parnallo the use of more than one spelling convention is yet another reason adayidu oru vaakine thanne onnil koodal spelling allengil oru pronunciation thanne onnil koodal spelling ubhayogikkunnathu allengil ipo ore pole vaak ucharikkum ipo udaharanathine no ennu parayunnathu nammal k n o w onnu parayarund n o n o ennu parayarund so oru pole ucharichu pala reethiyil spelling kodukkunnathum ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സം ഓഫ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വയൽ അതേഴ്സ് വെയർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്രഞ്ച് സ്ക്രൈബ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നോർമൻ കോൺകിൻസ്റ്റ് വെയർ ഫ്രഞ്ച് പ്രീഡോമിനേറ്റഡ് ഏകദേശം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏറെക്കുറെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഉണ്ട് Caxton adopted a uniform spelling in his printed works but didn't recognize the changes in pronunciation affected by the great vowel shift. Caxton adhehathinte print cheyda neraya workgalil oru nalla reethilulla oru uniform spelling continuous aayittu kondu povan adheham shramichittunde. Pakshe adhehathinte aa workgal onnum valiya reethil recognize cheyappettilla kaaranam adheham vowel shift ne patti great vowel shift ne patti annu cha pronunciation വവൽ ഷിഫ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം സ്പെല്ലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത യൂണിഫോം സ്പെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം വലിയ രീതിയിൽ വർക്കായില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ദാറ്റ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ബിക്കേം ഫിക്സഡ് അതായത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി കൊണ്ടുവരുന്ന അതോടെയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആവുന്നത് ഇൻ ഹിസ് ഡിക്ഷണറി ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഗേവ് അതോറിറ്റി ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫോണറ്റിക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് സിൻസ് ഹിസ് ടൈം ദർ ഹാവ് ബീൻ ഓൺലി എ ഫ്യൂ ചേഞ്ചസ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫോണറ്റിക് സ്പെല്ലിങ്ങിനാണ് അതായത് സൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങിനായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഏകദേശം യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും സ്പെല്ലിംഗ് നിലനിന്നു വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നില്ല English spelling is historical and not actually phonetic because the symbols and alphabets have had to represent singly or in combination the sounds of all manner of other languages which have contributed to English vocabulary. Pakshe, namale satyathil paranyal English spelling ennu parayunnathu historical aanu means adinu oru charithram undu old English mudile ulla spelling galokke ille. So English spelling historical aanu pakshe adu phonetical aanannu parayan പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് സ്പെല്ലിങ്ങും എന്താ അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അതായത് ചില സൗണ്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലേറ്റ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എൽ എ ടി ഇ അവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എ ഇ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഐ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഇ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു അക്ഷരമോ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണറ്റിക്കൽ അല്ല പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ് സം ഓഫ് ദി ബേസിക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പോസ്റ്റ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് നേരിടേണ്ടി വന്ന അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തി അത് തന്നെയാണ് ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് യെസ് എന്നുള്ള സ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ യെസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ്സിലും ദീസിലും അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ എസ് യു ജി എ ആർ ഇതിന് നമ്മൾ ഷുഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ദീസ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എസ് അതായത് സ് സൗണ്ടിനെ 
സ് എന്ന് തന്നെ ഉച്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് സുഗർ എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഷുഗർ എന്നല്ലേ പ്രണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ് സൗണ്ടിനെ അല്ല ഷു ഷ സോറി ഷ് സൗണ്ടിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു അക്ഷരം ഒരു സൗണ്ടിനെയോ ഒരുപാട് സൗണ്ടിനെയോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് ഇൻ മോണോസിലബിക് വേർഡ് ദാറ്റ് എൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ വവൽ ആൻഡ് എ സിംഗിൾ കോൺസിഡൻറ്റ് സോറി കൺസണൻറ്റ് ദ കൺസണൻറ്റ് ഈസ് ഡബിൾഡ് ബിഫോർ എ സഫിക്സ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ വവൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വൈ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് വൈ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് മാറി മാറി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പല പല കാര്യങ്ങൾ പല പല ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നിറയെ ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ റിഫോമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ തോമസ് സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് കൺസേണിങ് ദ കറക്റ്റ് ആൻഡ് എമൻഡൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ് പക്ഷേ അത് പോപ്പുലർ ആയില്ല വില്യം ബുള്ളോക്കറിൻ്റെ ആ ബുള്ളോക്കറിൻ്റെ ഫോണറ്റിക് റിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് റിഫോമിൻ്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് അത് ശരിയായില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ റിച്ചാർഡ് മൾക്കാസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഒരു പ്രബന്ധം ട്രീറ്റീസ് എഴുതുന്നു അത് പക്ഷേ ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല റീസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമിയും സ്പെല്ലിംഗ് റിഫോമിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറി ജോൺസൺ ഡിക്ഷണറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റിന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ആക്സലറേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് കാരണം ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിലൂടെ എല്ലാ സ്പെല്ലിങ്ങിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒരു ഫിക്സഡ് സിസ്റ്റവും കൊണ്ടുവന്നു നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴത്തേക്കും സ്പെല്ലിങ് റിഫോമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ് അതായത് സ്പെല്ലിങ് റിഫോം വേണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആ സമയത്ത് റൈറ്റേഴ്സിലും സ്കോളേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലൊക്കെ വന്നു ഡെസ്പൈറ്റ് ഓൾ സിൻസിയർ അറ്റംസ് അറ്റ് റിഫോം ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ് ആസ് പ്രൊഫസർ ഏർണസ്റ്റ് വീക്ക്ലി ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒബ്സേർവ് ഈ സോ ഫാർ ആസ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് ഇസ് കൺസേൺഡ് ക്വൈറ്റ് ക്രേസി അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായ ഏർണസ്റ്റ് വീക്ക്ലിയിലെ പ്രൊഫസറായ അയ്യോ സോറി 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 ഏർണസ്റ്റ് വീക്ക്ലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അറ്റംപ്റ്റിനും ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ് ഈസ് സോ ഫാർ ആസ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ടു സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ് ഇസ് കൺസേൺഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിനെ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നാലും അത് സംസാരിക്കുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡിക്ഷണറീസ് ഡിക്ഷണറീസ് അതായത് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് നമ്മുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സോ സ്പെല്ലിംഗ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആകുന്നത് ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറി വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് സോ ഡിക്ഷണറീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിഡിൽ ഏജസ് ഇൻ മിഡിൽ ഏജസ് ഗ്ലോസസ് വെയർ റിട്ടേൺ ഗ്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഗ്ലോസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ദീസ് ഗ്ലോസസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ദ മീനിങ് ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ഓഫ് സിനോണിംസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് റീഡേഴ്സ് ആർ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫോം
ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി വെർണാക്കുലർ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് സ്വന്തം ഭാഷയെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല ദീസ് ഗ്ലോസസ് വെയർ നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ബട്ട് വെയർ യൂഷ്വലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അടുക്കിയിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഡിക്ഷണറീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെർണൻസിൻ്റെ ട്രില്ലിങ്വൽ ഡിക്ഷണറിയ സോറി ട്രില്ലിങ്വൽ ഡിക്ഷണേറിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഡിക്ഷണറീസൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി വെയർ ഗിവൺ ഗ്രേറ്റ് അറ്റൻഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡൻ അറ്റൈൻ പെർഫെക്ഷൻ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ഷണറീസ് ഡിക്ഷണറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ഷണറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ പക്ഷേ അത്രത്തോളം അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മാറിയിരുന്നില്ല Efforts were made in the direction by Robert Cavdre, the first person who explained English terms in, his, in English in his work, Table Alphabetical. That's why this is an effort to do this. Robert Cavdre is the first person who explained English terms in English in his work, Table Alphabetical. ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേബിൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള വർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം അത് വളരെ ലിമിറ്റഡും കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ജോൺ ബുള്ളോക്കർ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ഷണറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ സോറി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഡിഫിക്കൽട്ട് വാക്കുകളെ പറ്റി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൽട്ട് വാക്കുകളെ പറ്റി പറയുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ഹെൻറി കോക്കറാം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്റ്റ് സോറി സ്പെല്ലിങ് അവിടെയും തെറ്റുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ എനിലിഷ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷ്മേരി എന്നുള്ള ഒരു വർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനകത്തും അദ്ദേഹം ഫോറിൻ വാക്കുകളെ ആൽഫബറ്റിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ന്യൂ വേൾഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ നെഫ്യൂ ആയ എഡ്വേർഡ് ഫിലിപ്സ് ന്യൂ വേൾഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിനൊന്നായിരം ലെവൻ തൗസൻഡ് വാക്കുകളെ കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നു അത് പല എഡിഷനും എന്താ അതിൻ്റെ പല എഡിഷൻസ് പിന്നീട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു പല ഡിക്ഷണറീസും എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു മീൻസ് ഇങ്ങനെ പല ഡിക്ഷണറിയും ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഇറ എന്താ എന്താ ലോഞ്ച് ചെയ്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നെതൻ ബെയ്ലീസ് യൂണിവേഴ്സൽ എരിമോളജിക്കൽ ഡിക്ഷണറി ഡിസേർവ്സ് സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറി സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പേരെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിലൊക്കെ തന്നെ നദൻ ബെയ്ലിയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ എരിമോളജിക്കൽ ഡിക്ഷണറി ഇതിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഇതാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറിക്ക് ഒരു ബേസിസ് ആയത് ഒരു അടിസ്ഥാനമായത് സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയെ പറ്റിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സാമുവൽ സോറി ആ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറി ആണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ നോട്ടീസ്ഡ് ദ പ്രീ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദി എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി മിഡിൽ ക്ലാസ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂസേജ് ആൻഡ് വെഞ്ചേർഡ് ഇൻ ടു ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ് അതായത് സാമുവൽ ജോൺസൺ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂസേജ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള പബ്ലിക് ഒരു കറക്റ്റ് ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു എന്താ അതിനുവേണ്ടി ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിക്ഷണറി കമ്പൈലേഷൻ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ സെവൻറ്
ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻ ലേബർ അതിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സാമുവൽ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഫൈവ് എഡിഷൻസോളം ആ ഡിക്ഷണറി പോവുകയും ചെയ്തു ഈ ഡിക്ഷണറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പ്രിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ യൂസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഡിക്ഷണറിയിലൂടെ ആര് സാമുവൽ ജോൺസൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻ ഹിസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഫർദർ ദാൻ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് സിഡ്നി ഹോൾഡിംഗ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ഓതേഴ്സ് വിച്ച് റോസ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് എലിസബത്ത് എ സ്പീച്ച് മൈറ്റ് ബി ഫോംഡ് ആഡിക്കേറ്റ് ടു ഓൾ ദ പർപ്പസ് അറ്റ് ഹൗസ് അറ്റ് അവർ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഹി ഹെൽഡ് ഹൈ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ് റീസ്റ്റൊറേഷൻ അതായത് റീസ്റ്റൊറേഷന് മുമ്പുള്ള ലാംഗ്വേജിന് സാമുവൽ ജോൺസൺ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി അതായത് ഡിക്ഷണറിയുടെ ഈ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ സാമുവൽ ജോൺസൻ്റെ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാൻഡ്മാർക്കാണ് അദ്ദേഹം ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ദാൻ ഹിസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് സംടൈംസ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറലി അതായത് സാമുവൽ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് വന്ന സ്കോളേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യ ആ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി ഡിഫൈൻഡ് മീനിങ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് കൊട്ടേഷൻസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓതേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ആസ് ഹി സെഡ് ഇൻ പ്രിഫേഴ്സ് ദ സെൻസ് മേ ഈസ്ലി ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ചെയ്തത് വാക്കുകൾക്ക് കൊട്ടേഷൻസ് പോലെ മീനിങ്സ് കൊടുത്തു അത് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതല്ല ആ സമയത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് ആ സമയത്തെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എഴുതി വാങ്ങിച്ച മീനിങ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ പ്രയോർ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് യൂസേജ് ഓവർ ദ ആർബിറ്ററി അപ്പീൽസ് ടു ലോജിക് അനലോഗി ലാറ്റിൻ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ദ ഷിയർ പ്രജുഡിസ് സോ ഓഫൺ ഇൻഡൽജ്ഡ് ഇൻ ബൈ ഹിസ് കോണ്ടംപററീസ് ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഫോറിൻ വേർഡ്സ് വോസ് ക്വൈറ്റ് ഹോൾസം ഹി വാണ്ട് അതേഴ്സ് against the folly of naturalizing useless foreigners to the injury of natives adayidu addehavum eda native words nanu pradhanyam kodutathu foreign words nodu foreign words nodu addeha matra tholam favorism kaanichilla though dr johnson's dictionary was commended by the contemporaries it got its fair share of criticism too അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി വലിയ രീതിയിൽ എന്താ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയെങ്കിലും നിറയെ വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു ഹൗ എവർ ഹി ഹാസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു സക്സസീവ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന ഡിക്ഷണറി റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് എന്താ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഇനി നമുക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയെ പറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സ്കോളേഴ്സ് ഫെൽ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിക്ഷണറി അതായത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയം വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിക്ഷണറീസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവരൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തു അതായത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഡിക്ഷണറീസിനെ ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് അതായത് ആ ഡിക്ഷണറീസിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എയിമിൽ അവരൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ദർ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വാസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫിലോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ഫിലോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഒരു പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ വച്ച് തന്നെ
ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് മെയിൻ വേർഡ്സ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഈ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി വോളിയം കൂടെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഒതോറിറ്റിയുടെ വോയിസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നീട് വന്ന എല്ലാ മോഡേൺ ഡിക്ഷണറീസും ആരെയാണ് ബേസ് ചെയ്തത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ഡിക്ഷണറീസ് ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് അമേരിക്കയിലെ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം നോവ വെബ്സ്റ്റർ അ കണക്ടിക്കറ്റ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ബയോളജിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് കമ്പൻറ്റിയസ് ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് അമേരിക്കയിലെ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി അതായത് ഡിക്ഷണറി കമ്പൈലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കമ്പൻറ്റിയസ് ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന പേരിൽ നോവ വെബ്സ്റ്റർ ഒരു ഡിക്ഷണറി അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അമേരിക്കൻ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ആൻ അമേരിക്കൻ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഡിക്ഷണറി പുറത്തിറക്കി അതിന് നാല് വോളിയംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർ റണ്ണർ ഫോർ റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏർലി ഫോം അതിന് വഴിയൊരുക്കിയത് നോവ വെബ്സ്റ്ററിൻ്റെ കമ്പൻറ്റിയസ് ഡിക്ഷണറി ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം His work made use of Americanisms and based its definitions on the usage of American as well as English writers and soon became the recognized authority. In 1840, Webster revised his work to include 70,000 words instead of the original 38,000. 78,000 തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി റിവൈസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പല തരത്തിൽ സക്സസീവ് എഡിഷൻസും ആ ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സ്ലാങ് എന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോമൺ സ്പീച്ചിൽ അതായത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയായിരുന്നാലും എഴുതുമ്പോൾ അച്ചടി ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ എഴുതുകയും പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇൻഫോമലായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യില്ലേ അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫൺ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഹു ഡിസ്പൈസ് ആൻഡ് ഡിസ്റിഗാർഡ് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ഹാങ്കർ ആഫ്റ്റർ നോവൽറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ ലാംഗ്വേജ് രീതി അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷാ രീതിയൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെയും നമ്മൾ സ്ലാങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കിഡ്നാപ്പ് പ്ലക്ക് പിഞ്ച് ഇതെല്ലാം സ്ലാങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് പല നല്ല വാക്കുകളും സ്ലാങ് ആയിട്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തവയാണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്ലക്ക് പിഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് റാപ്പിഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെയും മാസ് മൈഗ്രേഷൻ മാസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കുടിയേറ്റം സോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അ ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം ദ നീഡ് ഓഫ് അവർ അതായത് ലോകത്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷനും മാസ് മൈഗ്രേഷനും നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ട് എന്താ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ ഉള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് അത്യാവശ്യമാണ് സോ ആ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് എസ്പെരാൻഡോ ഐഡോ നോവിയൽ വെർ ക്രിയേറ്റഡ് ടു സെർവ് ദിസ് പേർപ്പസ് ബട്ട് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെയിൻ കറൻസി അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചില ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഇവയ്ക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി ഡേവിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്
into a universal language. That is the Padanara Nutandil or Cheria Bhasha in Nuladil Nanum in the universal language at English Valarno for economic, commercial, political, cultural. This field is called communication or an international language at English Valarno. England is the mother tongue. English and English colonization that spanned the period from 17th to 19th empowered both Britain and her language. So English is the factor of English colonization. Britain colonial is the same Britain English language. So Britain is the same English language. English is in the United States, Canada, Australia, New Zealand. Britain is in the United States, India, Africa, Sri Lanka. English is an important medium. In this two powerful domains of science and commerce. That is, science and commerce are very powerful in Japan and China. English is very important to be able to communicate in this English is a foreign language. So, that is a special administrative status English. Now, we have to say, in the Bharana Bhasha, we have to say, we have to say, Hindi, now we have to say, Kerala, India is Hindi. That is why administrative service in English is a language that is edited in English. One communication language is English. The special role of English as a language recognized in every country has conferred a global status on English. That is why all the languages are English is a global recognition. The standard form of English had already been in existence even before the use of English became widespread. This must be the reason why English survived as a single language. That is why spread out English is a standard vocabulary, standard quality. So, that's why English is spread down. In English language, the pronunciation and vocabulary is American English, Canadian English, Australian English, Britain English. This is the English language. The distinguished Swedish sorry, philologist R. E. Sackerson has pointed out several factors that strengthen the possibility of English becoming a global language. Philologists are very important to learn about So, philologist R. E. Sackerson is saying that English is a global language and I Shakti Padan Pala factors in English. That is what is the In the first place, that is the main reason of the main English two countries, means progressive countries, Britain day, means England and USA day, language is the one. Second, only to Mandarin Chinese in having the largest number of speakers in the world. That is why Chinese is the eight the population of English is the same Eight and good the speakers in China. That's the case. World population is a quarter. Karl Bhagatola Malgar, English is fluent. That's the case. 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 Where one language is not so much progress in this way. In this case, above all, its cosmopolitan vocabulary, natural gender and inflectional simplicity enable foreigners to master English without much difficulty. In this case, cosmopolitan vocabulary, natural gender, simple inflections, Foreigners in English, 
അത് എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു നെവേർത്ലസ് ദ നൊട്ടോറിയസ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് കോറലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇഡിയംസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വേ of the acquisition of English. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇംഗ്ലീഷിന് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊണൗൺസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സും ചില ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഇഡിയംസിൻ്റെയും കോംപ്ലെക്സിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു അക്വസിഷനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ദി അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് ആർ സി കെ ഓഡ്ഗൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ഓവർകം സം ഓഫ് ദീസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് സി കെ ഓഡ്ഗൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ തന്നെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ വേറെ ഒരു രൂപം ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എയിമിൽ Basic English is a selection of 1000 words which can express the minimum of concepts and thoughts required for international communication but it lacks the dynamism and expressive vitality of English Basic English ennalla concept endanu nu parnal international communication nu vendi mathram kore adhigam vaakkale therenjeduthe adine simple aayittu ubayikkuga ennalladana പക്ഷേ ഇത്രയും പരന്നു കിടക്കുന്ന ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിന് അത്രത്തോളം ചേർന്നില്ല ഇൻ ആൻ അറ്റം ടു സിംപ്ലി സോറി സിംപ്ലിഫൈ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് എലോങ് ഫൊണറ്റിക് ലൈൻസ് ആർ ഇ സെക്കറിസൺ ഇൻവെൻറ്റഡ് ആംഗ്ലിക് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പാർട്ടിങ് മച്ച് ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദോ ഫിലോളജിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇറ്റ് ആംഗ്ലിക് ഡിഡൻ ബിക്കം പോപ്പുലർ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷിനെ പോലെ തന്നെ സാക്കരിസൺ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആംഗ്ലിക് ഇംഗ്ലീഷും ഇതുപോലെ നിലനിന്ന് പോയില്ല ഫിലോളജിസ്റ്റുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ല സോ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ഹർ സോവറൻ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു സോവറൻ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദർ ആർ സെവറൽ കൺട്രീസ് വെയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദീസ് കൺട്രീസ് ഇംഗ്ലീഷ് സെർവ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് അഫയേഴ്സ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭാഷയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ ഗവൺമെൻറ് അഫയേഴ്സിനും എഡ്യൂക്കേഷനും ലോ കൾച്ചർ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസായ യു എൻ ഒ യുണെസ്കോ യൂണിസെഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇവയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിനെയാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിന് ഈവൻ വെയർ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് നോ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് the accelerating boom in advertising and broadcasting adayithu technical field adana ivide parayunnathu broadcasting pop music technology information technology scientific advancements international travel trade ellam varuna samayathe oru global language aittu kanakkakunnathu english niyana thus it can be said with certainty that no other language is so widespread or has a larger number of speakers than english so adu kondu thane namukku nalla orappayittu paraya english enna bhashayekkal koodal sorry english enna bhasha samsaarikkunnadinekkal koodal edengilum bhasha samsaarikkunnadayittu idu vare kandupidichittilla so athrathoolam globally accepted aaya globally important aayittulla oru bhashayana english ennu parayunnathu സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് കഴിയുന്നു